ბავშვის და მოზარდის ფიზიკური განვითარების შეფასება და მასზე დინამიური დაკვირვება ეს გახლავთ პედიატრის უპირველესი ამოცანა. ითვლება რომ ბავშვის წონა და სიმაღლე ასახავს არა მხოლოდ მისი მშობლებისგან მიღებულ გენეტიკურ ტრაექტორიას, არამედ მრავალი ფაქტორის გავლენას. ეს ფაქტორი შეიძლება იყოს რაიმე ქრონიკული დაავადებები, კვების დარღვევები, ეკოლოგია და მრავალი სხვა. ამაზე საუბარი ჰქონდა წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის დირექტორთან, რომელიც ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით, მინდა გითხრათ მე უკვე დაახლოებით 10-12 ბავშვი გავსინჯე და სამი ბავშვი აუცილებლად საჭიროებს ფარისებურჯერ ყალზე გამოკლევას. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას დავაჯამებთ, ძალიან ისეთი ზუსტი შეფასებები მიეცემა, გადმოეცემა შემდგომ სკოლას ეს მონაცემები და ამ ბავშვებს უფასოდ ეს ჩვენი ქველმოქმედება ექიმები უფასოდ მივიღებთ მათ ჟოანიას კლინიკაში რათა შემდგომი გამოკლოები ჩავატაროთ. დღეს მინაგერბის სახელობის საერთაშორისო სკოლა მას პინცლობს გივი ჟოანიას სახელობის პედიატრის აკადემიური კლინიკის ენდოკრინოლოგიის მიმართულების ენდოკრინოლოგებს თავბატონი მარინა გორდელაძის ხელმძღვანელობით. გვინდათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოთ მათ, რადგან მოქვს შესაძლებლობა ჩვენი მოსწავლეები რვიდან 12 წლის ასაკის შეფასდნენ ენდოკრინოლოგიური კუთხით. მოგეხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდის გონებრივი განვითარებისთვის მისი ფიზიკური განვითარების შეფასება და როგორც ცნობილია პუბერტატულ ასაკში უფრო ხშირია ენდოკრინოლოგიური პრობლემები. შესაბამისად ჩვენი მოსწავლეები შეფასდება ჩვენი მოსწავლეების სიმაღლე, წონა, ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა და შემდგომ გაიცემა რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზეც მშობლებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ განაგრძონ საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი კვლევა.